हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इंटीग्रेटेड रेट लॉस इक्वेशन रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड रेट लॉस एंड अदर के रिलेटेड मूर् एक्सापल फ्रम प्रीवियस सीटी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एक्साम दट कैन बी सीन फैन See, first uh, we should understand the any do integrated draw, loss on the rate loss on the any that we should understand. See, uh, this we know in one thing another. This will be simply either now just uh, rate law on the carpon bandi there in my previous videos. This has been described rate loss on the any order on the any. Are they related? All bare Hindi videos they'll know it. So if you have not watched the node lila rate law on the any on the any go till on the it is better new basics in the Hindi videos note count to in Hindi video video again better to better. Fine. See, uh, this is a rate law. Uh, it will be of this form. So usually, if the rate and theta any that that will represent instantaneous rate. We know rate it can be average rate or uh, it can be instantaneous rate. Usually, if rate equation the in rate that that we will consider it to be instantaneous rate. And this instantaneous rate it will be expressed uh, in the form of this d a upon d t he expressed mar the be. So the differential equation format then either this you know. Right. So therefore, if we just even instantaneous rate and substitute my dear, whatever I get equation, this equation it will be called as a differential rate law. Because there is even the name of the term differential term is there. This equation it will be called as a differential rate law. But problems related to this real problem solve my dear, because differential equation to go into real problems and solve my dear, it goes very difficult. For that purpose. In my dear, I am telling that the same equation, this equation, it has been converted. This is an integration model, integrated form. It is going to be differential rate law. In Bharat, that will be integrated using the mathematical technique integration. What we get, we get something called as integrated rate law. And this integrated rate law, once we get, other than that, we get a simple one algebraic equation format. Then it is so using this equation, problem solve model is easier. That is the purpose why we go with the integrated rate laws. And definitely, I am sure. You will then mark it. Second PC examination point of view, derivation of uh, say integrated rate law for zero order or first order exam point of view, it was very important question. Then mark it. And another thing, derivation stored there. Like, how do derivation stored there? Like, straight away, different orders. Like, what will be instantaneous? Sorry, integrated rate equations. Integrated rate equations in Rathay. Directly, I shall give you those expressions. And these expressions, they are very very important. Pretty on the equation, you can feel like beko. Otherwise, problem solving difficult time will be there. Okay, let us begin, right? So, no worry. This one then put called worry. In all these cases, now one general reaction E format will be given. Then consider mark on do. Either K integrated rate law, but it is A gives products. Just one reactant I have A, and that is giving you products. A tarad reaction so integrated rate laws E na gat. That we shall see. Okay, first we shall begin with the zero order reaction. For zero order reaction, integrated rate law it is of this format. Notary, either na integrated rate law, it can be remembered in different ways. Bare bare tar dalle the nine pit kolik barat. So better under ni yaada thoru one format ke stick kago do. Naanu illi terminology si yaud use marta idan under NCERT the line use marta idan away terminology si prefer marta idan. Hindi na books dalle la sal pat terminology change itto. Adi yaud thar changes itto adan be kadar head thani. But naanu one particular format integrated rate law ke textbook dalle in kothi dara aday format dalle hope ta idan. Okay, so for zero order. Uh, A T is the end represent matter that under everywhere in all these integrated rate equations. So this A it represents molar concentration. T and the other at the time T reaction start agi da. Reaction start agi is to time agi da. Is to time agi da. T time agi da. Right. So T time under T could be a time alla. So time it will be represented in the case of this. याव दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दली टाइम नर्दी दे अन्नो दना स्मॉल टी दिन दा रिप्रेजेंट मारते हुए सो दैट टी राइट सो आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टो इनिशियल कंसंट्रेशन टाउन डिर तेरी राइट रिएक्शन स्टार्ट मार डिर तेरी वन दो डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम आ गते हाथ निम्न That is this A T, right? Whereas this A not under a very simple zero on that under in the beginning another one indicate mara that where time is equal to zero reaction start ag be kadre, right? That's why you yaw point in the reaction consider mara that idri a point only concentration of A S T. So usually this will be taken as initial concentration that will be called as A not, right? Minus K into T K it's zero order rate constant 
t ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ದೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವೇ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೈನಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಈಗೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ರೈಟ್ ಸೊ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿ ರೆಡಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಟಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು that will be a not so this point or this value it indicates a not if there is a slope any then minus k ide minus k ide negative slope ide that you can find right okay no worry try to understand this graph in act the initially a show amount of a it to after time in act then it gets uh, reacted other kick academy are both but this so a value with the increase in time the decrease of both money that right so that is the nature of the graph ಅಫ್ ಕೋರ್
ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗ್ ಆರಿದಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ ಕಡೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಾರಿ ಎ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟಿ ಆಗಬೇಕು ದಿಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಎ ನಾಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟಿ ಈ ಎ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಬುಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ದೇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ಏನ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ರೈಟ್ ವೆರಸ್ ಈ ಎ ಟಿ ಅಂತಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಬರಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ರು ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಐ ಶೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಎ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಳೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಫೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಲ
ಫೈನ್ ಈವನ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇನ್ ಇದೆ ಅದ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ಏಟಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ ಎ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕೆ ಟಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಆ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಓವರ್ ಜೀರೋ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಓವರ್ ಏಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಇಡ್ತೀರಿ ಟೂ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಎ ನಾಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಇಡ್ತೀರಿ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಡ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಮ್ ಈಸಿಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನೇನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಲೈ
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಹುಡುಕೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಫೋರ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ಸೊ ಇದು ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಲಾಗ್ ಟು ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಾಗ್ ತ್ರೀ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಜೀರೋದ ಸಾರಿ ಲಾಗ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಟ್ ಗುಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಗ್ ಫೈವ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಇವು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಐದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಪಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಶುಡ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ರೈಟ್ ಫೈನ್ ನಾವು ಓಕೆ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸ
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು ದೆನ್ ರೈಟ್ ಕೆ ಟಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗತ್ತೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಪಾನ್ ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಫೈನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ರೀಚಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಓಟು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೋತ ಓಕೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಹೋದಾಗ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಓಟು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಹ್ಯಾಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಎ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಐ ಹವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟು ಜೀರೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಂ
ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೋಯ್ಕೆಮೆಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟೂ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಏಟಿನ್ ಟೆನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಈ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಲೈಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಥ್